டிஎஸ்ஏ 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 நம்மளோட கமெண்ட் செக்ஷனில் நிறைய பேர் டிஎஸ்ஏக்கு ஒரு பிளேலிஸ்ட் போடுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஸோ அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோ தான் இது இந்த வீடியோவில் டிஎஸ்ஏனா என்ன எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சில் போனால் ஈஸியாக கிராக் பண்ண முடியுமா பிக்கோ நொட்டேஷன்னா என்ன அல்காரித்தம்ஸ்னா என்ன டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டினா என்ன அதுக்கப்புறம் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்னா என்ன நீங்கள் இப்போ ஒரு இன்டர்வியூக்கு போகிறப்ப எப்படி ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் அட்டன் பண்ணலாம் அண்ட் ஃபைனலி ஒரு கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் கொடுக்க போகிற டிஎஸ்ஏக்கு ஸோ இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஸோ டிஎஸ்ஏனா என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம்ஸ் ஸோ இதை பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து டிஎஸ்ஏ எதுக்கு படிக்கணும்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய டெவலப்பர்ஸ் இன்டர்வியூ ரவுண்ட் அட்டன் பண்ண போகிறப்ப ரொம்ப ப்ரெஷரைஸ்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா இன்டர்வியூவில் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்குள்ளே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணிடணும் இதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவங்களோட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் எப்போ எதை யூஸ் பண்ணணும்னு அவங்களுக்கு கரெக்டாக ஞாபகம் வராது அந்த இன்டர்வியூ நடக்கிறப்ப ஸோ இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் நல்லாவே தெரியும் அட்வான்ஸ்டு லெவலில் எல்லா கான்செப்ட்டும் தெரியும்னா அதில் ஸ்டிக் ஆகிக்கணும் ஸோ நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுற லாங்குவேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் இல்லாட்டி ஜாவா இல்லைனா பைத்தான் நம்மளோட சேனல்லே ஹண்ட்ரட் கே கோடிங் சேலஞ்ச் இருக்குது அதில் சி ஜாவாவும் பேசிக்ஸ் இருக்குது தென் நம்மக்கிட்ட ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு ஒரு ஃபுல் கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் படித்தாலே போதும் டிஎஸ்ஏவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை சூஸ் பண்ணிட்டீங்க ஆனால் கோடிங் ரவுண்டுக்கு போகிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது டக்குன்னு ஞாபகம் வராது அதுக்கு என்ன பண்ணால் சில ட்ரிக்கியாக நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும் இந்தந்த பேட்டர்னில் கொஷின் கேட்குறாங்க இந்த பேட்டர்ன்ஸை படித்தா நமக்கு ஈஸியாக கிராக் பண்ணலான்னு சொல்லி இருக்குது ஸோ அந்த என்னென்ன பேட்டர்ன்ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒன்ஸ் நீங்கள் கோடிங் இன்டர்வியூக்கு போகிறப்ப உங்களுக்கு இந்த பேட்டர்னு இந்த கொஷின் சால்வ் பண்ணால் வித்தின் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸில் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணலான்னு ஃபஸ்ட்டே ஒரு அப்ரோச் இருக்கும் ஸோ அது வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக இன்டர்வியூவை கிராக் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணி ரொம்ப தேடி தேடி படிக்கிறப்ப அது அவ்வளோ சீக்கிரம் மறந்து போகாது இங்கே இருக்கிற ப்ரோட்டோ டைப் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ப்ரோ மெத்தடுன்னு சொல்லிட்டு ப்ரோ மெத்தடுங்கிறது சிம்பிளாக என்னென்னா ப்ரோட்டோ டைப் ரிசர்ச் அண்ட் அவுட் கம் ஓரியன்டட் மெத்தட் ஸோ இந்த மெத்தட் அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லான்னு கேட்டிங்கன்னா செம்ம பவர்ஃபுல்லு ஆல்மோஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் இங்கேருந்து ப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க அதுவும் ஆவரேஜாக ஃபைவ் எல்பிஏ நாற்பதனாயிரம் ரூபா ஒரு மாதத்துக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு லட்சம் ஒன்றரை லட்சம் அந்த மாதிரி நிறையா ப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரோட்டோ டைப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகிருக்காங்க ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க எல்லாருமே ப்ளேஸ் ஆகிருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்கள் நம்ம ஒரு விஷயத்தை ரிசர்ச் பண்ணி செல்ஃபாக லேர்ன் பண்ணுறது எவ்வளோ பவர்ஃபுல்லுங்கிறது டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணோடனே நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் என்னென்னா நான் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும்னு ஃபஸ்ட்டு அரையில் ஸ்டார்ட் பண்ணுமா ஹேஷ் மேப் போடுமா ஸ்டாக் படிக்கணுமா க்யூப் படிக்கணுமா அப்படின்னு நிறையா விஷயங்கள் உங்கள் மண்டைக்குள்ளே இருக்கும் பட் இதெல்லாம் சிம்பிளிஃபைடாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் எடுக்கிறப்ப ப்ரூட் ஃபோர்ஸ் அப்ரோச்சில் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறமா ஆல்ரெடி நிறைய பேர் அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ணியிருப்பாங்க அதில் எது எஃபிஷியண்ட்டோ ஃபஸ்ட்டு அதை லேர்ன் பண்ணுங்கள் நான் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண போகிறேன்னா நான் ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா அந்த ப்ராப்ளமை ஃபுல்லாக படித்து பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறம் விஷுவலாக அதை வந்து இமேஜினேஷன் பண்ணி பார்ப்பேன் சம் இப்போ ஒரு வாட்ரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஒரு பில்டிங்குள்ளே எந்த வாட்டர்லாம் விழுகுது அப்படின்னா நான் உண்மையிலே ஒரு பில்டிங் இருக்குது அதுக்குள்ளே தண்ணி வந்தால் எப்படி நம்ம ஃபில் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி அப்ரோச்சில் விஷுவலாக யோசிப்பேன் அப்போ எனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதை ஃபஸ்ட்டு நான் கிரிக்கிறேன் ரஃப்பாக வந்து சூடோ கோடு மாதிரி எழுதிப்பேன் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா இந்த கோடை நம்ம என்னென்ன லாஜிக்கில் சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஆல்ரெடி நான் படிச்சிருக்கேன் இல்லையா அதோ அரேவா இல்லாட்டி ஸ்டாக்காக க்யூவில் எதில் சால்வ் பண்ணால் இது ஈஸியான அப்ரோச்சில் முடியும்னு பார்ப்பேன் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிப்பேன் ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேர்ன் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப கோர் கான்செப்ட்ஸை ஃபுல்லாக லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அப்ரோச்சில் போங்க இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி ஸோ இப்போ உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஹேஷ் மேப் தெரியுது அப்படின்னா இந்த ப்ராப்ளமை ஹேஷ் மேப்பில் சால்வ் பண்ணால் இந்த டைம் லைனில் சால்வ் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறமா சால்வ் பண்ண ஆரம்பிங்க அப்போ உங்களுக்கு அந்த ப்ராப்ளம் வந்து
ஃபேக்டோரியல் ஃபேக்டோரியல் டைம்குள்ளே எந்த ஒரு டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டிக்குள்ளே இந்த ப்ராப்ளம் உங்களால் எஃபிஷியண்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியும் இன்டர்வியூ கேட்குறப்ப நீங்கள் கரெக்டாக சொல்ல தெரியும் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதனால் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ராப்ளமும் எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டாக சால்வ் பண்ண முடியுங்கிறது தெரியும் சிம்பிளாக ஒரு டிப்ஸ் சொல்கிறேன் இப்போ நான் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணுவேன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு டைரி எடுத்து அதை எழுத ஆரம்பிச்சிடும் அதை ஹெட்டிங் போட்டுட்டு என்ன மாதிரி கதை இது அப்படின்னு ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இந்த அப்ரோச்சில் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஏதாச்சும் ஒரு மூவியை லிங்க் பண்ணிப்பேன் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேஜிஎஃப்பில் ஒரு சீன் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க கோல்டு மைனிங் சேம் அதே மாதிரி எனக்கு கோல்டு மைனிங்கில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா நான் இது ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணி ஸோ கேஜிஎஃபோட ரிலேட் பண்ணி வச்சுப்பேன் அப்போ எனக்கு மறக்காது இங்கே நான் இந்த அல்காரத்தும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படிங்கிறதையும் நான் வந்து அதில் நோட் பண்ணி வச்சுப்பேன் தென் இந்த டிப்பெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து வைக்கிறப்ப லாஸ்ட்டாக நீங்கள் இன்டர்வியூ போகிறக்கு முன்னாடி ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணாலே போதும் உங்களோட இன்டர்வியூ ரவுண்டு போகிறப்ப டக்குன்னு உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இங்கே இந்த அல்காரத்தம் யூஸ் பண்ணால் பெட்டராக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து பிக் ஓ நோட்டேஷன் வச்சு டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சருங்கிறது எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்னா நமக்கு கொடுக்குற டேட்டாவை எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரக்சராக வச்சுருக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு தான் நம்மளால் ஈஸியாக மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்ன லைப்ரரி எடுத்துக்கலாம் லைப்ரரியில் இப்போ எந்தெந்த புக்கு எங்கெங்கே இருக்குன்னு தெரியறதுக்கே ஒரு சார்ட் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு மேலே ஒட்டியிருப்பாங்க சயின்ஸ் புக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஃபிசிக்ஸ் புக்ஸ் இங்கே இருக்குது ஹிஸ்ட்ரி புக்ஸ் இங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதில் வந்து ஏலேருந்து இசட் வரைக்கும் நமக்கு ஆர்கனைஸ்டாக ஆல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டர்லேயே அடிக்க வச்சுருப்பாங்க ஸோ நம்ம ஈஸியாக அதை ஃபைன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை தான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் வேல ஒரு டேட்டாவை நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது ஸோ இப்போ நீங்கள் டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு நிறையா குழப்பம் இருக்கும் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகணும்னு சொல்கிறது ஸோ நான் சொல்கிறேன் இந்த அப்ரோச்சை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அரையிலக்கர் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்கள் தென் லிங்க் லிஸ்ட் போங்க அதுக்கப்புறமா ஸ்டாக்கு கியூ பைனரி ட்ரீஸ் அதுக்கப்புறமா ஹீப்ஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் வந்து ப்ராப்ளம் சால்விங்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ செகண்ட் வந்து ஹார்ட் லெவலில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் வந்து ஹீப்ஸ் அண்ட் கிராஃப்ஸ் வச்சு மோஸ்ட்லி சால்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ அது வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாக இருக்கும் ஸோ இது ஒன்ஸ் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் இதில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ண இருந்தீங்க ஸோ இப்படி சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போகிற மாதிரி இருக்கும் எடுத்தவொடனே டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக் படிக்காமல் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் அப்படி படித்து போகிறல சேம் அந்த ஒரு அப்ரோச் தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற அப்ரோச் ஸோ இப்போ நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளமை சால்வ் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன டேட்டா ஸ்ட்ரக்சரில் சால்வ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறமா எந்த அல்கோரத்தம் யூஸ் பண்ணலாம் பாரு <laughs> சிம்பிளான வீடியோ ஈஸியாக தமிழ்லேயே புரிகிற மாதிரி நம்மளோட சேனலில் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதில் லீட் கோட்டில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது எப்படி ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறது நான் எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுங்கிற எல்லாமே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ மேலே கொடுத்துருக்கிற ஐ பட்டனை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோவை பார்த்துக்கோங்க ஸோ இன்டர்வியூ பெர்ஸ்பெக்டிவ்க்கு தான் இந்த டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் அல்காரிதம்ஸுங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஒரு ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணுறப்ப உங்களை இன்டர்வியூ எடுப்பார் இல்லையா அவர்கிட்ட வந்து நீங்கள் வந்து கொஷின்ஸ் ரைஸ் பண்ணுங்கள் லைக் எனக்கு வந்து நான் இதில் சால்வ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் இப்போ நான் க்யூ யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் ஸோ இந்த அல்காரிதம் யூஸ் பண்ணலான் இருக்கேன் அது யூஸ் பண்ணலாமா இந்த அப்ரோச்சில் போகலாமா நீங்கள் ஏதாச்சும் சஜஷன் கொடுங்கன்னு கேளுங்க நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்க அப்படின்னா இன்டர்வியூர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்கன்னு பட் அவங்க வந்து உங்களுக்கு அசஸ் பண்ணுறக்காக தான் அங்கே வந்திருக்காங்க உங்கள்கிட்ட கொஷின்ஸ் கேட்டுட்டு நீங்கள் ஒரு டீம் கொலாபரேட்டிவாக ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஜஸ்ட் லைக் தட் இதை நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி பாஸ் பண்ண போகிறது கிடையாது நாளைக்கு அங்கே ஒர்க் போய் அந்த டீமோட தான் நீங்கள் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க ஸோ அதுக்காக தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்வியூவில் அவங்க அந்த ஒரு ஸ்கில் இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க கம்யூனிகேட் பண்ணுறானா இந்த ப்ராப்ளமை எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலான்னு சொல்கிறானா அப்படிங்கிறத அவங்க பார்ப்பாங்க ஸோ நீங்கள் இது வரைக்கும் இந்த வீடியோவை பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கான போனஸ் ஸ்டெப் இருக்குது நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் தர போகிறேன் உங்களோட டிஎஸ்எஸ் ஜேர்னிக்கு ஃப்ரம் ஸ்க்ராச்சிலேருந்து நீங்கள் இன்டர்வியூ கிராக் பண்ணுற வரைக்கும் 